تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان کا تعلیمی نظام میں کچھ ریفارمز کی جا رہی ہیں کوئی انیشیٹو لیا جا رہا ہے کہ یا صرف اللہ ہی حافظ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے مطلب صحابہ کرام کی لائف ہی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے سر سرکاری اسکول کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے اس دیر اینی بینیفٹ فار اوور گورنمنٹ عام طور پر جو سرکاری اسکولوں میں غریب کے بچے پڑھتے ہیں تو وہ کدھر جائیں گے اندر ایک اکنامکس کے اندر ایک پرنسپل ہوتا ہے اس کو پریٹو پرنسپل کہتے ہیں یا ایٹی ٹوینٹی پرنسپل کہتے ہیں جی جی اگر ایٹی پرسینٹ نمبر چاہتے ہیں تو ہم ٹوینٹی پرسینٹ ایفرٹ لگا کر ہم ایٹی پرسینٹ رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں آج محبت کے راز کھول دے کون سر آج کے دور میں گیارہ سو میں سے گیارہ سو مارکس بھی لے رہے ہیں جب ہم ان کا آئی کیو لیول یا کریٹیویٹی چیک کرتے ہیں تو بالکل زیرو ہوتے ہیں آئی تھنک وی آر ورکنگ آن جسٹ مائنڈ ان اسٹیٹ آف اسٹوڈینٹ آرٹ یہاں سے نکلنا نہیں چاہتے جی تو جی میں نے سوچا کہ یہاں اگر بیٹھے رہے تو پھر یہ بندہ پھر آگے تو نہیں جا سکتا اس بندے نے اتنا زیادہ کام کیا ہے تو شاید یہ چوبیس گھنٹے پڑھا ہے وہ چوبیس گھنٹے پڑھا نہیں ہے چاہے اس نے دو گھنٹے پڑھا ہے اس نے دو گھنٹے وہ فوکس کر کے پڑھا ہے سر ٹیچنگ لائف میں اتنا بہترین ساتھی بتائیں مطلب جو ٹیچرز وغیرہ میں مطلب آپ آج اختلاف ڈال دیں کہ کون سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے تو دو سولہ میں میں نے پی پی ایس سی کے تھرو جب اگزام دیا تحصیل پاک پتن میں آئی واز دا اونلی ون بطور ہیڈ ماسٹر سلیکٹ ہوا اب ہم آڈینس کے کچھ کوشچن کو شامل کرنا چاہیں گے اپنے پروگرام کا حصہ بنانا چاہیں گے لیڈیز اینڈ جنٹل مین السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے اسنا چیز کا نام ہے عبد الجبا سرار و پاک پتن کی تھرڈ ایپیسوڈ میں آپ کے پاس حاضر ہوں آج کے اس ایپیسوڈ میں جس مہمان شخصیت کو میں نے انوائٹ کیا ہے وہ اپنی تعلیمی خدمات اور اچیومنٹ کی وجہ سے قابل تعریف ہیں آج کے جو ہمارے سٹار اور پاک پتن ہیں وہ گورنمنٹ ہائی اسکول کے پرنسپل ہیں جو اپنی محنت اور قابلیت کی وجہ سے تعلیمی میدان میں ایک روشن مثال بن چکے ہیں سب سے بڑی بات آج ہمارے ساتھ ایک استاد موجود ہے دنیا میں مجھے جو بھی داد ملی ہے میرا ایما ہے سب باعث سے استاد ملی ہے آج کے جو ہمارے سٹار اور پاک پتن ہیں دو میں انہوں نے ایز اے ای ایس ٹیچر کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور دو میں ایز اے پرنسپل کلونی ایریا پاک پتن کے طور پر اپنے کام کو سر انجام دے رہے ہیں آج ہم ان سے جانے کے ان کی جرنی کے بارے میں ان کی اچیومنٹ پر گفتگو کریں گے تعلیمی نظام کے کرنٹ ایشوز پر بھی بات کریں گے اور آڈینس کے تمام سوالات کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے جو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹو ہونے والا ہے جی تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سر شبان رضا صاحب سر کیسے ہیں آپ جی الحمد للہ سر فرسٹ آف آل شیئر یور انسپائرنگ جرنی ود اس آپ ہمیں بتائیں آپ نے 2003 میں ایز اے ای ایس سی ٹیچر اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور 2016 میں آپ ہیڈ ماسٹر بنے کیسے پاسبل ہوا سر انفیکٹ میں نے اپنا جو یہ ایجوکیشنل کیریئر ہے ایز اے ٹیچر وہ پرائیویٹ سیکٹر سے شروع کیا ماشاء 1999 سے دو تین چار سال پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھایا اس کے بعد گورنمنٹ میں آ گئے جی جی تو اس کے بعد یہی کوشش رہی کہ جہاں بھی کام کیا جائے اچھے طریقے سے کیا جائے بہتر طریقے سے کیا جائے بچوں کو اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کیا جائے تو اس کے لیے ظاہر ہے بندے کو ایک اسٹیگنٹ پول نہیں بننا چاہیے جی جی ہمیشہ اس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ آگے جائے اور براڈر اسپیکٹرم میں آئے جی جی کسی بڑے پلیٹ فارم پر جا کر کام کرے تو اس کے لیے ظاہر ہے بندے کو اپنی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرنی پڑتی ہے کوالیفکیشن بھی انہینس کرنی پڑتی ہے جی جی اور ٹریننگز بھی ظاہر لینی پڑتی ہیں جی جی تو اس کے لیے پھر کوالیفکیشن بھی انہینس کی پروفیشنل کورسز کیے لیڈرشپ کے کورسز کیے تو اس کے بعد دو ہزار چار میں میں ایس ای ایس ای ہو گیا جو فورٹین اسکیل کی ہمارے جاب ہے گورنمنٹ مڈل اسکول کوٹ دیوان میں آ گیا تو اس کے بعد مزید بھی یہی سلسلہ جاری رہا پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا اور ٹو تھاؤزینڈ نائن میں میں نے ایس ایس ٹی انگلش گورنمنٹ ہائی اسکول کا پاک پتن میں میں نے جوائن کیا اور یہاں تقریباً سات سال تک یہاں بچوں کو ایجوکیٹ کیا تو اس دوران بھی مطلب جو سلسلہ تھا وہ کیپیسٹی بلڈنگ کا رکا نہیں جی تو دو ہزار سولہ میں میں نے پی پی ایس سی کے تھرو جب اگزام دیا تو تحصیل پاک پتن میں آئی واز دا اونلی ون جو میں ماشاء بطور ہیڈ ماسٹر سلیکٹ ہوا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سر جب آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تب سے آپ نے سوچ رکھا تھا میں نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے یا لنکنگ ڈاٹ تھیوری سے یہ خود ڈاٹ ملتے گئے جی دیکھیں ایک تو بندہ جب بھی کسی سفر کی ابتدا کرتا ہے تو تھوڑی دیر تو وہ بندہ وہاں ریسٹ بھی کرتا ہے 
ਕਿ ਯਾ ਅਬ ਆ ਗਏ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 70% ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਮ ਉਸੇ ਕਹਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ ਮੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਹਾਂਜੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਮੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਮੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਤੇ ਆ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੇ ਤੋ ਮੈਂ ਨੇ ਸੋਚਾ ਕਿ ਯਹਾਂ ਅਗਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੋ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਗੇ ਤੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਤਾ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਨੇ ਕੇ ਲਈ ਕੁਝ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਜ਼ਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੇ ਵਕਤ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਕਭੀ ਬੈਠਨੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾ ਅਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾ ਅਬ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰੇ ਚਾਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਆਗੇ ਜਾਏ ਜਹਾਂ ਹਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਆਪਕੀ ਸਲਾਇਤੋਂ ਸੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਰੈਨੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫॉर आवर ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਰਮਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੋਂ ਮੇ ਜੋ ਆਮ ਗਰੀਬ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੜਤੇ ਹਨ ਤੋ ਉਹ ਕਿਧਰ ਜਾਏਂਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋ ਨਾ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਉਸੇ ਕਹਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਕੇ ਜੋ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ ਸਕੂਲੋਂ ਮੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਜਹਾਂ ਪਰ ਬੱਚੇ ਹੈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੋ ਐਸੇ ਸਕੂਲੋਂ ਕੋ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾ ਟੀਚਰ ਜੋ ਹੋਗੇ ਲੋਕਲ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸਮੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈ ਉਹ ਉਨਕੋ ਲੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਸਕੂਲੋਂ ਕੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇ ਔਰ ਵਹਾਂ ਕੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੇ ਇਸ ਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਰੂਟੀਨ ਮੇ ਤੋ ਹਮ ਇਹੀ ਸੁਨਨੇ ਮੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਸ ਇਸ ਸੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੇ ਹਮ ਹਮਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮੇ ਹੈ ਤੋ ਖਦਸ਼ਾਤ ਤੋ ਬਾਹਰਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋ ਆਗੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਜਾਏਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਭੀ ਤੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਹਾਂ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਿਕਾਲ ਕਰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਭੇਜਾ ਜਾਏਗਾ ਜਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤਾਦਾਦ ਕਮ ਹੈ ਜਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੀਏ ਨੀਡ ਬੇਸ ਪੇ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਸ ਕੋ ਟਰਮ ਇਹ ਕਹਤੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਯਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੀ ਤਰਫ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਤੇ ਹਨ ਐਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਤੇ ਹਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਹੈਵ ਨੋਟ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਔਰ ਆਪਕੇ ਸਕੂਲ ਮੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈਤੇ ਹਨ ਆਪਕੀ ਫੈਕਲਟੀ ਸਾਈਡ ਪਰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋ ਕੋਈ ਗੋਲ ਦੇਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਲਾਈਫ ਵਿਦਆਊਟ ਅੰਬੀਸ਼ਨ ਤੋ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਯਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਮਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਲੋਨੀ ਏਰੀਆ ਪਾਕਪਤਨ ਮੇ ਹਮ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਜੋ ਆਗੇ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਉਸ ਪਰ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਬਤਾਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਕਾ ਜੋ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਯਾ
तो क्या कुछ अनलर्न करने के लिए भी कोई ट्रेनिंग रखी जाती है जैसा कि बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होंगी जब सिस्टमेटिक एजुकेशन में हम किसी चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हो तो हमें अनलर्न भी किसी चीज़ को कुछ करना पड़ता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो ऐसा कोई प्रोग्राम भी या ऐसी कोई ट्रेनिंग भी होती है जिससे टीचर को अनलर्न करवाया जाता है कुछ देखिए यहाँ हम पहले ही बताया है कि जो बेसिकली हमने टीचर का माइंड बना रहे हैं कि वो लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन हो जी जी उसमें अनलर्न की यही बात है कि हमारा जो पहले वाला सिस्टम है उसमें बच्चे को डेफिनेटली हम फोकस नहीं करते थे जी जी हमारा ज़्यादातर वो जिसको कहते हैं लेक्चर मेथड था जी जी टीचर मतलब क्लासरूम में आके वो अपना काम दे के होमवर्क ये यहाँ से यहाँ तक कर लें करके चला जाता था अब ये वाली चीज़ें जो है इनको हमने रिप्लेस करना है इसके साथ कि हमारा ज़्यादातर फोकस क्या हो बच्चा हो जी जी जब पहले अगर हम देखें तो हमारा टीचर टाक टाइम जो 90 परसेंट था बच्चे का 10 परसेंट था अब जो है हमारा जो स्टूडेंट टाक टाइम है वो 90 परसेंट पर ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं सही टीचर की इन्वॉल्वमेंट कम कर रहे हैं हम टीचर को एज अ फैसिलिटेटर वहाँ ले रहे हैं कि जहाँ बच्चे को प्रॉब्लम आए ये उसको वहाँ बताए ठीक है ना खुद बच्चा खुद से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग करे अपना खुद से वो अपनी जो है ना प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तैयार वो हल ढूंढे ठीक है ना जहाँ से उसको गाइड चाहिए वहाँ देनी है हर वक्त नहीं उसके लिए तैयार रहना कि आए जी मैं आपको वहाँ छोड़ के आता हूँ हाथ पकड़ कर लेकर नहीं जाना उसको मंजिल दिखानी है आ, सर आज के दौर में 1100 में से 1100 मार्क्स भी ले रहे हैं जब हम उनका आई क्यू लेवल या क्रिएटिविटी चेक करते हैं तो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं आई थिंक वी आर वर्किंग ऑन जस्ट माइंड इन ऑफ स्टूडेंट्स आर तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे ये आपका स्कूल तो कर रहा है लेकिन क्या बाकी मैं मोस्टली ये चीज़ें हमारे पास भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं ऐसा ही है अब देखें कि नंबर गेम है जी जी पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि बच्चा मैक्सिमम जो है वो नंबर हासिल करे जी जी सोसाइटी की भी यही डिमांड है तो इसके लिए जहरे भी जिस चीज़ की डिमांड होती है वो प्रोडक्ट भी फैक्ट्री उसी तरह की निकालती है अब देखें आउटडेटेड तो चीज़ें हम मार्केट में लाएंगे तो उसको तो कोई नहीं लेगा ना यहाँ अब अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि हमारा जो है ना लर्निंग की तरफ ना इतना ज़्यादा ट्रेंड अब नहीं है आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है कि हम जो लाइफ स्किल्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जो क्रिटिकल थिंकिंग है जो बच्चे के अंदर डेवलप करनी चाहिए जो हमारे वो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी एजुकेशन की गोल्स भी हैं तो उससे हम जब नंबर गेम की तरफ आएंगे तो थोड़ा सा हम डेविएट हो जाएंगे तो जहाँ तक जो आप बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लम इसी वजह से आ रही है कि बच्चा जो है ना नंबर्स के पीछे बाकी की जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा इग्नोर कर रहा है थैंक यू सर सर हमने मैट्रिकुलेशन के बाद में अक्सर मैट्रिक के बाद में एक स्टूडेंट को समझ आती है कि मैं किस फील्ड में जा रहा हूँ या मैं क्या बन सकता हूँ तो इज़ देर एनी इशू ड्यू टू करिकुलम या सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान पाकिस्तान के सिस्टम ऑफ एजुकेशन में ऐसा जैसे कोई फ्लाज नहीं है जिससे बच्चे की आगे जाकर कोई वो रुक जाए बल्कि हाँ आपको पता है कि एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूस है जिसमें सारे जो ग्रेड हैं आपस में लिंक हैं अब देखें मैटर के बाद जब एफएससी में बच्चे जाते हैं तो मोस्टली आजकल तो मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम ही अडोप्ट करते हैं तो उनको एज सच इंग्लिश जो है लैंग्वेज बैरियर का कोई प्रॉब्लम नहीं आता लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे हमारे देहातों के हैं जहाँ वो मतलब उनको प्रॉब्लम आती है इंग्लिश सीखने में तो वो भी इसको कोप कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो आजकल जो इन्वायरमेंट है जो हमारे मतलब डिजिटल स्किल्स हैं जो हमारा सोशल मीडिया है उसमें अब इंग्लिश है सच मैं कहूँगा कि कोई ऐसा बैरियर नहीं रहा जिससे हट के कोई बच्चा कह के अब मुझे ये नहीं आती तो मुझे ये काम करना चाहिए ठीक है ना बाकी प्रॉब्लम वहाँ आती है उसकी वो स्किल्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की कि जो जिस पर उस वहाँ पीछे जो है ना टेंथ तक काम नहीं हुआ होता फिर वो आगे जाकर बच्चा वहाँ आकर प्रॉब्लम का शिकार होता है जी ठीक हो गया सर बहुत शुक्रिया जैसे सर आप एक प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर अंजाम दे रहे हैं आप लोगों के लिए आपके लिए तो सर स्टूडेंट भी इम्पोर्टेंट है टीचर्स भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कुछ इस तरह की है तो आप स्टूडेंट को क्या टिप्स देंगे कि वो अपनी जो स्टडी को या एक राइट डायरेक्शन चूज़ कर सके और टीचर्स के लिए क्या होगी कि वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सके देखिए आजकल जो का जो दौर है ना जो हम देखते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको अगर देखें तो यहाँ एज ए होल हमने बच्चे को अडॉप्ट करना होता है जी यहाँ जो हमारे अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट सेक्टर में जो बच्चे आते हैं वो मिडल क्लास या लोअर मिडल क्लास से बिलोंग करते हैं 
جہاں پر پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ہم سے آ کر ان کے بارے میں کوئی کاؤنسلنگ کریں تو اس لیے میں اپنے ٹیچرس کو خاص طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ اس کو بچے کو آپ نے ایز اے ہول اڈاپٹ کرنا ہے اس کے والد کا رول بھی آپ نے خود پلے کرنا ہے جہاں پر کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ایک ٹرائی اینگل ہے جس میں ایک طرف اسکول ہے پھر وہ پیرنٹس ہیں پھر بچہ ہے تو یہاں آپ نے باقی بچہ بھی آپ کے پاس ہے اسکول بھی ہے پیرنٹس والا جو یہ والا جو کارنر ہے اس کو مس نہیں کرنا وہاں بھی آپ جہاں پیرنٹس سے رابطہ نہیں ہوتا آپ خود اس کے پیرنٹ بنے تو یہاں ایسا ہوا ہے کہ ہمارے انیس ایس پی میں ایک بچہ تھا مطلب خاصا وہ میں کہتا ہوں کہ وہ پور کلاس سے لوور مڈل کلاس سے اس کا تعلق ہے تو اس نے بھی ہمارے اسکول میں گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر لیے تو اس میں خصوصی طور پر ٹیچرس کی دلچسپی تھی انٹرسٹ تھا انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا بلکہ اسکول نے اس کو اڈاپٹ کیا اور اس کی ضرورتوں کا ہر طریقے سے ایجوکیشنل جو اس کی نیڈس تھیں یا لائف کی بیسک نیڈس تھیں ان کو اس کو انہوں نے پورا کیا تو آج وہ بچہ ایف ایس سی کے بعد اپنی وہ جو پروفیشنل کیریئر ہے وہ شروع کر چکا ہے اور ایک باعزت روزگار وہ کما رہا ہے ماشاء اللہ تو یہاں ہماری ایفٹ تو یہ ہوتی ہے کہ بچے کو ایز اے ہول ہم دیکھیں جس کا کوئی پہلو اس کا کوئی اگنور ہم نہ کریں ہاں سر ٹیچرس کے لیے کیا ٹپس ہیں مطلب آپ ٹیچرس کے لیے ہمارے آج کل وہ جو مطلب دیکھیں دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے مطلب آپ کی طرح وہ جلدی ہم نے بچوں کو گلوبل سٹیزن بنانا ہے اب گلوبلی ہم نے دیکھنا ہے کہ دنیا کے اندر کیا چینجز آ رہی ہیں ریگارڈنگ ایجوکیشن اب جو دنیا ہے وہ اب لائف سکلس کی طرف جا رہی ہے جس میں مطلب کریٹیکل تھنکنگ ہے پرابلم سالونگ ہے کنفلکٹ مینجمنٹ ہے سٹریس مینجمنٹ ہے آگے بچے کی سوشل اویئرنیس ہے تو اس ٹیچرس کو ہم بھی اپنی ٹریننگز میں یا ان کے میٹنگز میں یہی کہتے ہیں کہ بچوں کی یہ جو ساتھ کے ساتھ ایریاز ہیں لائف سکلس کے اس پر آپ فوکس کریں ٹھیک ہے نا کمیونٹی میں جائے تو یہ وہاں پرابلمس کریٹ نہ کرے سڑک پر جا رہا ہے تو وہاں یہ جو ٹریفک کے رولز ہیں ان کو فالو کرے جی جی کسی دوسرے ریلیجن کے بچے کے ساتھ بات کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اس میں باہمی پیار محبت اور وہ ہارمنی اس کے اندر رہے جی وہ اس کے اندر کنفلکٹ نہ آئے یا مطلب گلی محلے میں ہے تو وہ اپنے محلے کے لیے گلی گھر والوں کے لیے وہ ایز سچ پرابلمس کریٹ نہ کرے تو ہم یہ سب ایریاز پر فوکس کرنے کی پوری کی پوری کوشش کر رہے ہیں جی سر بہت شکریہ سر ایک بیٹر ڈسیزن کے لیے اسٹوڈنٹ کے لیے آپ کیا ریکومینڈ کریں گے کیا سجیسٹ کریں گے کہ اسے پرائیویٹ جاب کرنی چاہیے گورنمنٹ کی جاب کرنی چاہیے یا کوئی بزنس کرنا چاہیے کوئی آن لائن اسکل سیکھنی چاہیے آپ کچھ بھی ریکومنڈ آپ دیکھیں نا کہ سوشل میڈیا کے تھرو اویئرنیس اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ پہلے میں اپنے اگر اسکول کے سیناریو کی بات کروں کہ ہمارے اس سال دو سو بیس بچے آئے نائنتھ کلاس میں تو اس میں ہارڈلی ایسے ففٹی بچے ہیں جنہوں نے بیالوجی ہڈا کو پڑھا ہے باقی ون سیونٹی بچے جو ہیں انہوں نے کمپیوٹر سائنس کو مطلب لیا ہے اب یہ دیکھیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ دے لک اراؤنڈ اس دھم کے وہ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ آئی ٹی کے فیلڈ میں آگے جا رہے ہیں فری لانسنگ کر رہے ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آگے جا رہے ہیں روبوٹکس کی طرف جا رہے ہیں وہاں مطلب مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں لائک امیزون ہے اس پر وہ کام کر کے تھوڑی ایفٹ کر کے بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں تو بچوں کا بھی ٹرینڈ جو ہے وہ آئی ٹی ایجوکیشن کی طرف بہت زیادہ ہے جی جی ٹھیک ہے تو ہمارے اسکول میں بھی ایسا ہے بچے بہت زیادہ اور الحمد ہمارے اسکول میں دو آئی ٹی ٹیچرز بھی ہیں تو لیب بھی بڑی ویل اکوپڈ ہے تو یہاں بچوں کا مطلب اٹ از ویری امیزنگ کہ وہ آئی ٹی سیکٹر کی طرف ان کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہو گیا سر کیا ایسا نہیں لگتا کہ جیسے پرائیویٹ تمام کالجز نے اسپیشل آئی ٹی جتنی بھی یہ جو آج کل آن لائن ارننگ کے ریلیٹڈ پروگرام ہے وہ اسٹارٹ کروائے تو گورنمنٹ اسپیشلائزیشن خاص طور پر جو ٹیچرز ہوں گے اپنے اسکول میں ہائر نہیں کرنے جا رہی ڈیفینیٹلی اب وقت کی ضرورت ہے اب کرنے چاہیے اب یہ اس کی ڈیمانڈ ہے کہ بچہ نا والدین پر بوجھ نہ بنے اب یہ دیکھیں نائن ٹینتھ میں اس کی عمر چودہ پندرہ سال ہو جاتی ہے تو ان چودہ پندرہ سالوں میں اس کو بجائے کہ ہم اس کو وہ بیالوجی کی ڈیمانڈ میں پیراسائڈ کہتے ہیں کہ جو بوجھ ہے والدین پر ایک خاص طور پر مڈل کلاس اس کو افورڈ نہیں کر پاتی تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچے کو اس کے ساتھ ساتھ نائن ٹینتھ میں کچھ نہ کچھ ارن کرنا چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے پروفیشنل کورسز خاص طور پر آئی ٹی کے ارینج کیے جائیں 
ایسا اسٹاف انڈکٹ کیا جائے ایسی لیبز بنائی جائیں جہاں پر بچوں کو اس طرح کی ایجوکیشن دی جائے جی بالکل جیسے سر چھوٹا مائنڈ ہوتا ہے نا تو اس میں زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے کوئی بھی چیز کو اپنے اندر ابزارب کرنے کی ابزارب کرنے کی تو موسٹلی جو ہمیں بوسٹ اپ ملا یا ہمیں کسی نے بوسٹ کیا ہمیں اس طرف رائٹ ڈائریکشن میں لے کر آئے تو وہ ہمارے ٹیچرز ہی تھے میں نے سر دو ہزار جو پندرہ میں بی ایس سی ایس میں جب ایڈمیشن لیا تو وہاں پر میں نے تمام جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے ان میں سے سب سے زیادہ میری سی جی پی آئی تو وہاں پر ایک ٹیچرز تھے مجھے انہوں نے صرف اتنی بات کہی کہ بیٹا آپ یہ اس فیلڈ ہے بی ایس سی ایس تو یہاں پر آپ کو اسکل لازم ہوگی بس اتنی سی بات کہنے کے بعد میں وہ دن دو ہزار پندرہ کے بعد میں میں نے ایس سی او کی فیلڈ میں اور یہاں تک پہنچا اور میرے خیال میں ایک ٹیچر ہی سب سے امپورٹنٹ پلے رول کر سک ادا کر سکتا ہے وہ اس لیے کیونکہ جیسا دیکھیں سر اگر ہمیں نمبر گیم میں بھی چاہیے تو ٹیچرز کی اپریسیشن بہت ضروری ہے جب آپ اگر لیٹس پوز آپ سر کہتے ہیں کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے یہ میرا بچہ بہت زیادہ نمبر لے گا اپریسیشن تو وہ ہمیں آٹومیٹیکلی ہمارے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے تو یہ میرے خیال میں تمام ٹیچرز کو اس کے بارے میں بھی ضرور لوگوں کو بچوں کو گائڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں کہ آپ بیٹا کر سکتے یو کین ڈو اٹ ایزیلی تو یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے سر اس کے علاوہ آپ کوئی ایسا ٹپس دیں کہ جو بچے فیل ہوتے ہیں مطلب عموماً عام طور پر نارملی یہ اسٹوڈنٹ ہمیں ملتے ہیں ان سے کوئی سبجیکٹ پاس نہیں ہوتا حتیٰ کہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ون نائٹ اسٹڈی ہوتی ہے سر یونیورسٹیز میں اور وہاں پر وہ بچے پاس ہو جاتے ہیں آسانی سے ہم نے خود یہ کی ہے اور ہم ون نائٹ اسٹڈی کرنے کے بعد میں پاس ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی ایسی آپ سر ٹپس شیئر کر دیں ہمارے پروگرام کے ذریعے یہ ریکویسٹ بھی ہے تو جس سے وہ بچے بچے کو کس چیز پر فوکس کرنا چاہیے اور کیسے وہ پاس کر سکتا ہے کسی بھی سبجیکٹ کو ایک نارملی آپ یہ ٹپس دیں سب کے لیے اب دیکھیں نا ایک سبجیکٹ جو بھی ہم سیکھتے ہیں فار ایگزامپل انگلش ہے یا میتھمیٹکس ہے جی جی اب اس کو سیکھنے کے دو پہلو ہیں پہلی بات یہ ہے کہ میتھمیٹکس آپ نالج کے لیے سیکھ رہے ہیں کہ مجھے جناب دو جمع دو چار ہے اس کا پتہ چل جائے دوسری اس کا یہ ہوتا ہے پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایز اے سکل لے رہے ہیں جی جی کہ میں نے میں نے میتھمیٹکس ایز اے سکل سیکھی ہے جی جی انگلش ایز اے سکل سیکھی ہے جی ٹھیک ہے نا ایز اے لینگویج میں نے اس کو سیکھ لیا ہے تو اب انفارچونیٹلی ہمارے جو ٹیچر ہے وہ تو ان دونوں جو ہیں وہ ایریاز کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے کلاس کے اندر بچہ اس کو کیا لے رہا ہے ایز اے نالج لے رہا ہے ایز اے نالج ہاں جی اس کو رٹا لگا لے گا یا اس کو جناب تھوڑے وقت میں تھوڑی سی ایفٹ کر کے تیار کرنے کی کوشش جی کرے گا ایز اے سکل اس کو نہیں سیکھ رہا اسکل جی جی کے لیے اس کو کیا چاہیے کنٹینیوس پریکٹس چاہیے جی جی پریکٹس کے لیے کیا چاہیے وقت چاہیے اور انفارچونیٹلی ہمارے آج کے اسٹوڈنٹ کے پاس اس کے لیے اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے اب جہاں ہم فیلئر کی بات کرتے ہیں تو وہ بچہ اداروں کے اندر وہی موسٹلی فیل ہوتے ہیں جن کی ہم کہتے ہیں کہ ایبسنٹی زیادہ ہوتی ہے اسکول کے اندر آتے نہیں یا آتے ہیں تو اسٹڈی پر فوکس نہیں کرتے تو اس کے لیے مین چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو فوکس کریں جی ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں کہ یہ سلیبس کو گو تھرو کریں کہ یہ اس میں سے کون سی چیز امپورٹنٹ ہے اب ایک کتاب میرے سامنے پڑی ہے اب ساری میں سے تو پیپر تھوڑے آنا ہوتا ہے اس کے جو چیزیں اہم ہوتی ہیں ہمارے اس کے اندر ایک اکنامکس کے اندر ایک پرنسپل ہوتا ہے اس کو پریٹو پرنسپل کہتے ہیں یا ایٹی ٹوینٹی پرنسپل کہتے ہیں جی جی کہ ہم اپنے اگر ایٹی پرسینٹ نمبر چاہتے ہیں تو ہم تھوڑی سی مطلب نا ٹوینٹی پرسینٹ ایفٹ لگا کر ہم ایٹی پرسینٹ رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگلے ہنڈریڈ تک جانے کے لیے ہمیں پھر ایٹی پرسینٹ ایفٹ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو بچوں کو اسمارٹ گولز جو ہم میں کہتا ہوں جی کہ جی ٹیچرز کو متعارف کرانی چاہیے بجائے کہ وہ ایز اے ہول ساری کتاب کی طرف چلے جائیں تو آج کل دنیا اسمارٹ ہوتی جا رہی ہے ٹیکنالوجی اسمارٹ ہو رہی ہے تو ٹیچرز کو بھی اسمارٹ بننا پڑے گا اس سینس میں کہ وہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بچوں کے نا وہ اس سے کیا کیا آؤٹ پٹ لے سکیں جی ماشاء اللہ سر بہت شکریہ آپ سر ریجن کے حساب سے بھی کچھ آپ امپیکٹ پڑتا ہے ایجوکیشن پر لائک اگر پاک پتر میں آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اور آپ لاہور جا کے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو کوئی ڈفرنس ہے ان میں اسپیشلی اسپیشلی پہلے ہوتا ہوگا لیکن آج کل تو اس طریقے سے گلوبل سٹیزن شپ ہم پڑھا رہے ہیں ہاں جی تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کا اسٹوڈنٹ اگر سعودی عرب چلا جائے انگلینڈ چلا جائے ساؤتھ افریقہ چلا جائے تو میرا تو خیال ہے اس کو اپنا گھاری سال لگے گا جی جی ٹھیک نا آج
آج کل کے ماڈرن ایجوکیشن اگر وہاں جا کر اسے پتہ لگے کہ وہاں وہ مطلب کیا کہتے ہیں منگل ہی نہ ہو پائے گل مل ہی نہ پائے جس کا مطلب ہے اس کے پیچھے جو ہے نا ایجوکیشن جو یا اس کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے اندر کچھ فلاز رہ گئے ہیں جی سر بہت شکریہ اب ہم آڈینس کے کچھ کوشچن کو شامل کرنا چاہیں گے اپنے پروگرام کا حصہ بنانا چاہیں گے سر سب سے پہلے علی افضال صاحب ہیں تو آپ سے کوشچن کرتے ہیں کہ سوال آپ کو اپنی ٹیچنگ لائف میں سب سے اچھا قابل اور محنتی طالب علم کون سا ملا ہے اور ٹیچنگ لائف میں بہترین ساتھی کون تھا یا ہے دیکھیں میں نے پرائیویٹ سیکٹر کی بات کروں یا مطلب گورنمنٹ سیکٹر کی بات کروں تو بے شمار اسٹوڈنٹ الحمد للہ سارے آج محبت کے راز کھول دیں تو بڑے ماشاء اللہ او بی ٹی اسٹوڈنٹ ملے ہیں بڑے با ادب ملے ہیں جنہوں نے باتوں کو فالو کیا ہے جی جی تو اس میں نہیں محبت ہوتی ہے نا کسی کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں میرا اسٹوڈنٹ ڈاکٹر فیصل کریم ہے آج کل نیورو سرجن ہے ڈی ایچ کیو میں پھر مظہر فرید وہ لینڈ ریکارڈ میں آفیسر ہے پھر ندیم ارشد ہے آج کل وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے سائی وال میں سر یہ عہدے کے حساب سے اچھی دوستی ہے یہ یہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ آج بھی میرے ساتھ رابطے میں ہے اور دیکھیں آج کل رابطہ آج کل تو بڑا آسان ہے سوشل میڈیا کے تھرو ہے لیکن یہ فزیکلی بھی رابطے میں رہتے ہیں تو یہاں بلال سرور آپ کے پاس آئے ہیں ہی واز آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ مائی کلاس تو آئی ٹی میں جو آگے جی مطلب بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ جی بالکل یہ دعا ہے کہ یہ مزید آگے جائیں ماشاء دیکھیں ہمارا ٹیچر تو کہتے ہیں نا ایک وہ پروورب ہے ایک سڑک کی طرح ہوتا ہے اس نے تو ادھر ہی رہنا ہے لیکن وہ بچوں کو اس نے اس نے اپنی منزل پر پہنچا دیا مطلب یہ ٹیچر خود بادشاہ نہیں ہوتے لیکن بادشاہ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے سر سر ٹیچنگ لائف میں اپنا بہترین ساتھی بتائیں مطلب جو ٹیچرز وغیرہ میں مطلب آپ آج اختلاف ڈال دیں کہ کون سب سے زیادہ مجھے مطلب عزیز ہے میں دیکھیں جی جو پرسنالٹی میرے لیے انسپریشنل ہے یا جنہوں نے مطلب آج تک مجھے وہ سپورٹ کیا ہے اور کرتے آ رہے ہیں وہ رشید خابر صاحب ہیں جی جی وہ ریٹائر ہو گئے ہیں ٹرپل ایس سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ فزکس وہ جولائی میں ریٹائر ہوئے ہیں تو میں نے ساتویں کلاس سے ان کے پاس پڑھنا شروع کیا گورنمنٹ ہائی اسکول بستی غلام قادر سے تو پھر آگے میٹرک تک ایف ایس سی ہے گریجویشن ہے ماسٹرز ہے ایون ایم فل تک ہمارا ساتھ رہا اور آج بھی ہے تو ان کی جو شخصیت ہے نا دیٹ از انسپریشنل فار می سر سیکنڈ جو ہے سعد اکرام صاحب ہیں سر پلیز شیئر یور جرنی فرام میٹروکریشن ٹو بیکمنگ ہیڈ ماسٹر وچ پروسیس ڈڈ یو ٹو گو تھرو یہاں دیکھیں کہ میٹرک میں نے آپ کو پتا اسلامیہ اسکول میں کیا ہے گاؤں سے میرا بیسیکلی چان پیر کے ساتھ گاؤں ہے تو میں بھی ایک گاؤں سے بلونگ کرتا ہوں جی تو یہاں شہر میں آیا میں میٹرک میں ہی آیا تھا تو شہر والے اسٹوڈنٹ کا اور شہر کا ماحول تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوتا ہے جی جی اس وقت اتنا سوشل میڈیا بھی نہیں ہے نہ ہم وہ بات کریں گلوبل لرننگ کی گلوبل سٹیزن شپ کی ایسی بات بھی نہیں تھی پینڈ والے کو ظاہر ہے آپ کو پینڈو کہتے ہیں شہر والے کو اس وقت شہری کہتے تھے جی جی تو یہاں تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم ہوئی لیکن کام کیا اور الحمد میں نے وہ اپنے اس دور میں گورمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول کو ٹاپ کیا میٹرک میں اور پھر آگے ایف ایس سی ہے گریجویشن میں بھی میں نے کیمبرج کالج سے وہاں بھی مطلب ڈسٹرکٹ میں جو میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ایون انگلش لٹریچر میں میری پہلی پوزیشن تھی اپنے ضلع میں تو یہ یہی ہے کہ کہیں رکنا نہیں چاہیے تھوڑا تھوڑا کام جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ اس بندے نے اتنا زیادہ کام کیا تو شاید یہ چوبیس گھنٹے پڑھا ہے وہ چوبیس گھنٹے پڑھا نہیں ہے چاہے اس نے دو گھنٹے پڑھا ہے اس نے دو گھنٹے وہ فوکس کر کے پڑھا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ چوبیس گھنٹے پڑھیں گے اور آپ کا فوکس نہیں ہے تو آپ کے وہ بیکار ہیں ایک گھنٹہ پڑھ لیں لیکن اس کو ذرا تھوڑا سا دھیان سے اپنا سارا فوکس ہنڈریڈ پرسینٹ سر وہ اس کام کی طرف رکھیں سر وہ کیسے دے سکتے ہیں آج کل تو سوشل میڈیا بہت زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے لرننگ پر بھی اور ارننگ پر بھی کیونکہ اگر ہم رات کو فیس بک کو بک ریڈ کرنے کی بجائے فیس بک کو ریڈ کرتے ہیں ایسا ہی اور موسٹلی ہم جب کوئی بک کو ریڈ کرنے بیٹھتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے اور نیند کا بہت اچھا سورس ہے ویسے بک ریڈنگ بک ریڈنگ لیکن اگر ہم فیس بک کو ریڈ کریں تو وہ سورس نہیں ہے وہ نیند اڑانے والی بات ہے کہ وہ مزید اڑ جاتی ہے سر اس کے ساتھ بلال سرور صاحب ہیں جی کیا آپ شروع سے ٹیچر بننا چاہتے تھے یا کچھ اور اینڈ سر کو میرا سلام کہیے اور کہیے تھینک یو سر اللہ آپ کی صحت مند اور نیک زندگی میں اضافہ کرے آمی بلال سرور کے لیے میں نے پہلے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ وہ 
मेरे उस सेशन का टॉपर बच्चा था जी जी और अब आईटी में माशाल्लाह आगे निकल रहा है जी जी तो बात यह है कि जिस तरीके से आपने पहले सवाल किया है कि आप क्या कैरियर काउंसलिंग पर काम कर रहे हैं जी जी तो अब हम जो सोचते हैं ना कि हमारी जिंदगी में बीइंग अ स्टूडेंट या एज अ टीचर अब मैं चूंकि एक ادارے का हेड हूं कि जो फलाज रह गए जो एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट रह गए तो अब आने वाली नस्ल में बच्चों में ना आए जी जी हमें उस वक्त इतनी नहीं थी फैसिलिटी कैरियर काउंसलिंग की ठीक है ना जी जी तो हो सकता है मैं भी कोई और चीज ही बनना चाहता था अपनी लाइफ में लेकिन बाय चांस देख लें या एक्सीडेंटली देख लें मैं एजुकेशन की तरफ आया लिंकिंग डॉट्स तो हां जी तो अब जब बंदा आ जाता है तो फिर क्या करना चाहिए कि अब उसको एज ए होल अडॉप्ट भी कर लेना चाहिए जी जी सारी उम्र ये नहीं रोता रोना चाहिए कि मैंने तो एसी बनना था मैंने डॉक्टर बनना था अब मैं यहां आ गया हूं तो अगली नस्लों से बदले लूंगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो अब आ गए हैं तो इंशा तो इसको हमने एज होल अपनाया भी है और इसमें कोशिश करते हैं कि अच्छा काम करें सर इसके बाद में सोबिया हसन है जी मेरा सवाल यह है क्या बच्चों को हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है इसमें इस्लामिक हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाई जाती जिनमें सहाबा کرام کے واقعات اور نبیوں کے واقعات بتائے جائیں جو کہ ہمارے لیے اعلی مثال ہیں اور موجودہ ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے یہ کتنی یوزفل ہے بچوں کے فیوچر کے لیے دیکھیں جی سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں ہمیں ہسٹری ہم پڑھتے کیوں ہیں جی جی ہسٹری پڑھنے کا جو بیسک پرپس ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیں دکھایا جائے ہمیں یہ پڑھایا جائے کہ آپ کو یہ پاکستان किसी ने प्लेट में रख के गिफ्ट नहीं किया जी जी इसके लिए आप पीछे आपके बुजुर्गों की कुर्बानियां देनी हमारे नेशनल हीरोज की वहां कुर्बानियां हैं एक तो हमें यह बताया जाए इसकी इंपॉर्टेंस हमें इसका एहसास होता है कि यह मुल्क हमें इतनी आसानी से नहीं मिला आसानी से नहीं मिला दूसरा इसके पीछे हमारा बड़ा रिच कल्चर है कि हमारे फोर फादर्स किस तरह उन्होंने बड़े अजीम काम किए जी जी हमें वो सिखाए जाए हमारे लिए वो एक रोल मॉडल का काम करें एक मोटिवेशन का काम करें जी जी फिर हमारा जो एक कल्चर है पीछे हेरिटेज है हम उसके बारे में सीखें ठीक है और किस तरीके से वो मतलब डिफरेंट रिलीजंस के कास्ट क्रीड के होते हुए भी वो इकट्ठे रहे यहां पर हमें उन्होंने एजुकेशन दी ग्लोबल सिटीजनशिप की कि जिस तरीके से वो रहते आ रहे हैं आपने भी आगे जाकर مختلف جو مذاہب کے لوگ ہیں مختلف جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اپ نے مل جل کر کیسے رہنا ہے پھر ہمارے ہیروز کی لائف ہمارے لیے بڑی موٹیویشنل ہے ہسٹری میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے اب ہمارے جہاں ہمارا جو سلیبس ہے جو ہسٹری ہے ہمارے شروع ہوتی ہے کلاس گریڈ 6 سے لے کر گریڈ 8 تک اگے پاکستان سٹڈی ہے تو اس میں ہم اپنے نیشنل ہیروز لائک ٹیپو سلطان ہے ہاں جی قائد اعظم علامہ اقبال سر سید احمد خان اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مطلب صحابہ کرام کی لائف بھی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے تو اس کے لیسنز بھی اس میں شامل ہیں حضرت عمر فاروق ہے حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں حضرت ابوبکر صدیق ہیں خلفاء راشدین ہیں تو سب کے جو ہیں مطلب ان عظیم شخصیات کی لائف جو ہیں وہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں पीछे पर्पस यही होता है कि इनकी जिंदगी से वो कुछ ना कुछ सीख कर उसको अपनी लाइफ पर अप्लाई करें सर वैसे आप तो सरकारी हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं लेकिन आप हमें एक और बात बताएं कि ये मिड इंटरमीडिएट लेवल पे कैथरीन और मिस्टर चिप्स पढ़ाया जा रहा है वो आज भी पढ़ाया जाता है जब तो हम पढ़ रहे थे तब तो पढ़ाया जी हमने भी पढ़ा है आपने भी पढ़ा होगा और मेरा ख्याल है आगे भी लोग पढ़ते आ रहे होंगे तो उसके लिए उसकी जगह पर कोई रिप्लेसमेंट हां वो मैं उसकी तरफ आता हूं ना कि इंग्लिश जो है वो एज अ लैंग्वेज है हां जी ठीक है ना सब्जेक्ट है और एज अ लैंग्वेज भी है यहां हम इंग्लिश से रिलेटेड जो है स्टोरीज डाली जाती हैं जिस तरीके से पहला वो एफएससी का बटन बटन है हां जी आपने पढ़ा होगा वो वाला बिल्कुल ठीक है फिर इस तरीके से आगे जो मजीद जो है वो कुछ चीजें हैं जिसमें हम समझते हैं कि ये हमारे कल्चर से या इवन बीइंग अ मुस्लिम हमारे जो इसमें नेशनल हीरोज नहीं है हां जी तो अब देखें ये जो सिलेबस बनाना करिकुलम डेवलप करना जाहिर है ये ऊपर पॉलिसी मेकर्स हैं उनका काम है ठीक है तो ये गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट जैसे बेहतर समझती है हमने तो वो जो है सिलेबस या करिकुलम जो हम तक आता है हमने आगे बच्चों तक क्या करना होता है उन तक पहुंचाना होता है उनके आगे पढ़ना होता है लेकिन अगर हो भी जाए तो पीछे पर्पस तो ये है ना कि लैंग्वेज सीखनी है लैंग्वेज आप कोई भी वाकया कोई भी इंसिडेंट कोई भी स्टोरी है उसको सामने रख कर आप बच्चों को सिखा सकते हैं लेकिन सर रेकमेंडेशन तो दी जा सकती है हम आप बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल अपनी जुबान से जितना भी इसमें कार्य खैर में हिस्सा डाल सकते हैं कि वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम वो चीजें पढ़ाई जाएं 
دیکھیں نا سر آج کے دور میں دو قومی نظریہ ہے دو قومی جیسے نظریہ وہ کیا ہے کہ ادھر تو ہم وہ اس چیز سے منع کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف دیکھیں ڈراما کون سا چلتا ہے جس میں لو اسٹوری پائی جاتی ہے جس میں مطلب وہ سب سے زیادہ اس کے ویوز ہوتے ہیں دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ اسلامک ہسٹری پڑھائی جائے اور جس میں جہاں پر اسلامک ہم ہمیں پڑھائی جاتی ہے وہ ہم پڑھنا بھی نہیں چاہتے دو قومی نظریہ ہے اس طریقے سے سر نیکسٹ کوشچن ہے کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی کریٹو سینس کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے اس میں کتنا کردار پیرنٹس کا کتنا ایجوکیشن کا اب کریٹیوٹی پرابلم سالونگ یہ ہمارے اب کہ میں تو کہوں گا نصاب کا حصہ ہے جی یہاں ہم بچوں کو اگر کریٹیوٹی کی طرف اگر آپ لا رہے ہیں نائن ٹینتھ کا بچہ ہے تو ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ اس کا جو ایک سرٹیفکیٹ سلیبس بھی ہے ٹھیک ہے کہ اس میں یہ والے لیٹرز ہیں یہ والے ایسیز ہیں ان میں سے ہی آپ کے سلیبس میں سے چیزیں پوچھی جائیں گی تو آپ ذرا دیکھیں کہ اب استاد کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ وہ اپنا جناب کل آپ نے جو سنڈے ہے کیسے گزارا اس پر لکھ کر دکھاؤ جی ہونا جی تو چاہیے جی جی لیکن اس سے زیادہ وہ فوکس کرے گا کہ رینی ڈے ہی میں اسے پڑھاؤں جی جی جو کل امدان میں بھی آنا ہے اگر اچھے طریقے سے یاد کر لے گا تو اس کے پندرہ نمبر کا وہ ایسے ہے تو اس میں سے تیرہ چودہ نمبر لے لے گا ٹھیک ہے تو اگر ہم اس سے پہلے اگر میں بات کروں گریڈ فائیو سے گریڈ ایٹ تک وہاں پر ہمارا جو وہ جو سولو ٹیکسانومی کا لیول ہے جسے ہم ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ لیول کہتے ہیں اس کو جی جی جہاں پر بچہ وہ مطلب بیونڈ دا وال یا بیونڈ دا سکرین جا کر ہم اس کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں جی جی کہ آپ نے لاسٹ سنڈے کیسے گزارا ہے اس پر لکھو تو وہاں ہمارا بچہ لکھ رہا ہے گریڈ ایٹ تک ہمارے سارے وہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں لیکن جیسے نائن ٹینتھ میں آتے ہیں ہمارا پھر سے سیٹ بیٹ سلیبس آ جاتا ہے اب اس کے اندر بھی انوویشنز آ رہی ہیں نائن سے سلیبس چینج ہو رہا ہے جو ہمارا وہ مطلب سنگل نیشنل کریکلم ہے وہ ایٹ تک ہے آگے اس کو آگے بھی لے جایا جا رہا ہے تو ان یہ کریٹیوٹی والا کام زہر اس کو کرنا پڑے گا سر جہاں تک تھوڑا سا رٹا سسٹم ہے جیسے ان کا کوشچن ہے وہ یہاں پر تھوڑا سا میں بھی اس میں انکلوڈ کچھ شامل کرنا چاہوں گا فار ایگزامپل اگر ہم انگلش بولنا چاہتے ہیں تو انگلش اگر ہم پہلے ٹرانسلیٹ کریں گے پہلے اسے مائنڈ میں سوچیں گے گھر میں ہم پنجابی بولتے ہیں آفس میں ہم اردو بولتے ہیں اور لکھنا یا بولنا ہم انگلش میں چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ایز اے ٹرانسلیٹر وہ چیز کو کر رہے ہوتے ہیں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی میرے خیال میں آج کل جتنی بھی کوئی چیز پڑھی ہوتی ہے پھر ہم ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو مائنڈ ہے وہ بالکل ماؤف ہو جاتا ہے ہمیں کریٹو تھنکنگ اگر میں اس پروگرام میں بول رہا ہوں مجھے سارا کا سارا اگر ادھر سے دیکھ کے ریڈ کر کے پڑھنا ہے تو میری کبھی بھی وہ پرفارمنس نہیں آ سکتی تو سیم ایز اٹ از کہ ہمیں اگر جیسے سر آپ اپنے اسکول میں کر رہے ہیں تو سارے اسکول اس طریقے کو اڈاپٹ کریں اپنے اسکولوں میں کروائیں تو کریٹو تھنکنگ کے ساتھ ساتھ کریٹو لرننگ اور کریٹو ارننگ بھی بڑھے گی بڑی بڑھے گی سر ملک کامران ہے جی ہائی سر ہو آر یو ڈوئنگ ہوپ ایوری تھنگ گوز ویری گڈ فار یو سر آئی ہیو اے ٹو کوشچن ان مائی مائنڈ دیٹ آر پوپنگ ان مائی مائنڈ فرام سیورل ڈیز کین یو پلیز گیو می آنسر Does standardized testing accurately reflect a student ability and intelligence? Or what, rules, what role should technology play in the modern education and where in the life for our reliance? The first question is standardized testing. Look, our assessment is our education system. It is the vital process of the education system. We have studied ایک سیشن کے اندر پڑھایا ہے ایک ہفتے کے اندر پڑھایا ہے یا ایون ایک منتھ کے اندر پڑھایا ہے تو ہم اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں جی جی تو ڈیورنگ سیشن جو ہم کرتے ہیں اسے مطلب فارمیٹو اسیسمنٹ کہتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن جو کرتے ہیں اسے سمیٹو اسیسمنٹ کہتے ہیں جی جی ساتھ میں اگر کوئی ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک کوئی سبجیکٹ پر ایک ٹاپک پڑھایا گیا ہے اس کے اندر بچوں نے صحیح طریقے سے ان کو سمجھ نہیں آئی تو اسیسمنٹ جو اس کے لیے ڈائیگنوسٹک اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں جو ان کی بات کی ہے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ٹیسٹ تو دیکھیں ایک ٹول ہے جی جی جو اس کو اسیس کرے گا جو آپ کو جو چیز اس کا اسکوپ بھی ایک لمیٹڈ ہے جو میں نے آپ کو ایک ہم اس کو کہتے ہیں اپنی ایلو کہتے ہیں لرننگ آؤٹ کم جی جی جو ہم نے آپ کو ایک ٹاپک پڑھایا ہے تو اس کی ہم اسیسمنٹ کر لیں گے تو وہ جو ہے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ تو صرف اس اسپیسیفک ایریا کی اسیسمنٹ کرے گا اب اس کو انٹیلیجنس سے ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے انٹیلیجنس کو وہ ایک براڈر ٹرم ہے 
جی جی اب انٹیلیجنس کے لیے اس کے لیے اب یہ والی جو اسٹینڈرائز ٹیسٹ ہیں اس میں ایم سی کیوز آپ پوچھ سکتے ہیں وہ شارٹ کوشچن پوچھ سکتے ہیں کوئی آپ الیبوریٹیو کوشچن پوچھ سکتے ہیں اس کے لیے پھر آپ کو اگر انٹیلیجنس ہے تو اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے بچے کی وہ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتے ہیں سوشل ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہے بچوں کا دوسروں کے ساتھ رویہ کیسا ہے یہ ایک پرابلم اس کے ساتھ آئی ہے تو اس میں سے یہ نکلے گا کیسے اگر یہ سٹریس کے اندر ہے تو اس سے باہر کیسے نکلے گا تو اس کے لیے جو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ نہیں ہوتے اس کے لیے اور ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں پرسنالٹی ٹیسٹ ہو گئے یا پرابلم سالونگ ٹیسٹ ہو گئے کوئی کریٹیکل تھنکنگ کے ٹیسٹ ہو گئے تو وہ اس کی وہ جو انٹیلیجنس ہے اس کو میر کر سکتے ہیں سیکنڈ سر کوشچن کا بھی آپ آنسر دیں کہ واٹ رول شوڈ ٹیکنالوجی پلے ان دا ماڈرن ٹیکنالوجی کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ کلاس روم میں کھڑے ہو کر وربل اور نان وربل کمیونیکیشن سے جو پڑھاتا ہے اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ہم اس کو وہ ملٹائی میڈیا پر یا سکرین پر بچے کو دکھا کر اس کو وہ جو اس کا نالج ہوتا ہے وہ بڑا کنکریٹ ہوتا ہے تو اس سلسلے میں میں کہوں گا کہ ٹیکنالوجی کا آج کے دور میں جو رول ہے وہ بڑا اہم ہے میں نے سر کچھ ابھی سوشل میڈیا پر ہی دیکھی ہیں ویڈیوز وہ اسکول میں باقاعدہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور پریکٹیکلی وہ تمام چیزیں وہ بلاتے ہیں اور اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں کلاس کے اندر آپ کی بھی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں لیکن اور بھی کچھ ادارہ ہے مے بی وہ پاکستان کا ہی ہے تو وہاں پہ ایک ٹیچر سے وہ بہت اچھے طریقے سے چیز جی کو جی کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اس سے ایک تو وہ وہاں پر جو فزیکل بچے ہیں وہ بھی بہت اچھے سے سیکھ رہے ہیں لیکن جو ویڈیو کے ذریعے دیکھ رہے ہیں وہ بھی کمال ہے تو ٹیکنالوجی تو بہت امپورٹنٹ پلے رول کر رہی ادا کر رہی ہے اب دیکھیں تو سر چیٹ جی پی ٹی بارڈ بنگ جیمنی بہت سارے ٹول آ چکے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک تھیزز رائٹ کرنا ہے آپ نے کوئی ریسرچ پیپر کے لیے آپ نے کوئی ورک کرنا ہے تو آپ کو چیٹ جی پی ٹی اور وہ چیزیں بائے آپ صرف آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد میں وہ آپ کے پاس آ جائے گی لیکن سب سے بڑی بات ہے سر ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کا طریقہ اگر آپ کو یوز دیکھیں چیٹ جی پی ٹی سب کے لیے بنایا بہت سارے اسے کام لے کر بہت کچھ بن جائیں گے بہت سارے کام کر لیں گے لیکن ہم اسے صرف اگر گفتگو کے لیے ڈسکشن کے لیے رکھیں گے کہ آج میں سناؤ یار کیسے ہو کچھ لوگ تو یہاں تک بھی یوز کرتے ہیں تو وہ آگے سے ریپلائی کرتے ہیں باقاعدہ تو سر یہ تو بہت امپورٹنٹ رول ہے میں نا ایک تھوڑا سا یہ اپنے ٹیچرس کو بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ میٹا ہے یا چیٹ جی پی ٹی ہے تو آج کل یہ ہمارے لیے تو انہوں نے بڑے ہورائزنس کھول دیے ہیں میں نے لیسن پلان میں نے پڑھانا ہے سپوز اسٹرکچر آف فلار تو میں اس کو لکھ دوں کہ لیسن پلان اباؤٹ اسٹرکچر آف فلار گریڈ فائیو تو سارے کے سارے اسٹیپ نکال کر مجھے دے دے گا پہلے آپ نے یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے تو آج تو سب کچھ ہمیں کہتے ہیں ریڈی میڈ مل رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں جی ٹھیک ہو گیا سر سندس رحمان السلام علیکم آئی وانٹ ٹو آسک فرام یو ڈیٹ ہو وی کین بیلنس تھریٹیکل نالج ود پریکٹیکل اسکل ان ایجوکیشن یہ بڑا مطلب امپورٹنٹ ہے اچھا تھیوری تو ایک وہ آپ کو ایک ایبسٹریکٹ نالج آپ کو انہوں ہم دیتے ہیں نا تھیوری کے تھرو اور جو ہے پریکٹیکل اس میں آپ کو وہ چیزیں ساری پریکٹیکل اور وہ جو نالج ہوتا ہے وہ بڑا کنکریٹ ہوتا ہے جی جی ٹھیک ہے نا سائنس سبجیکٹس میں خاص طور پر ہے جی جی ایون ہمارے کمپیوٹر سائنس میں ہے تو الحمد للہ ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں اب لیبز جو ہیں فنکشنل ہیں جی جہاں ہم بچوں کو آلموسٹ جو جتنے بھی ان کے سلیبس سے ریلیٹڈ پریکٹیکلز ہیں ہم ان کو کروا رہے ہیں اور بچے ان کو بڑے جوش و جذبے سے اور بڑے شوق کے ساتھ ان کو سیکھ بھی رہے ہیں اور دوسرا بڑا اہم ہے کہ ہم نے ہسٹری کے لیے یا دوسرا کچھ اور جو ہیں اسٹوری ٹائپ لیسنز ہیں ان کو پڑھانے کے لیے ہمارے اداروں میں سیمولیشن بھی کا میتھڈ بھی ہم یوز کر رہے ہیں جہاں ہم بچوں کو وہ کریکٹر باقاعدہ بنا کر اور آگے کلاس روم کے آگے ایکٹ کروا کے وہ چیز ہم ان کو ان کے مائنڈ کے اندر بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جی تھینک یو سر آپ نے آپ سے ڈسکشن تو اور بھی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی جا رہی ہے لیکن ہمارے پروگرام کا جو پوڈ کا ٹائم ہے وہ بہت کم ہے سر آپ فائنل میسج ہمارے پاک پتن کے لوگوں جو سن رہے ہیں جو سامعین سن رہے ہیں ان کے لیے کیا میسج ہے اسٹوڈنٹ کے لیے اور ٹیچرس کے لیے سب کو ملا کے اکٹھا میسج دے دیں جی میں اپنی کمیونٹی جو زہر ہماری کمیونٹی جب ہم بات کرتے ہیں جو ایجوکیشن کا بندہ ہے تو اسے ایجوکیشن کمیونٹی مطلب لیا جاتا ہے جی جی تو اس کو یہی میرا میسج ہے کہ آج کل دنیا بدل رہی ہے 
जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं जी जी तो हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा जी जी अगर इफ वी वांट टू सरवाइव रवायती तरीके से हम सरवाइव आने वाले दिनों में नहीं कर सकते इसके लिए हमारे स्टूडेंट्स को भी नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी ख़ास तौर पर मैं आईटी स्किल्स की बात करूँगा ठीक है उस पर काम करना पड़ेगा हमारा जो फारग वक्त है किसी भी बंदे का उसमें उसे भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ताकि ये आने वाली जो इसके अंदर सोसाइटी के अंदर दुनिया के अंदर चेंजेस आ रही हैं हम उसका मुकाबला कर सकें हमें कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा तभी जाकर हम सरवाइव करने के काबिल हो पाएंगे जी सर बहुत शुक्रिया सर जैसे पहले जंग लड़ी जाती थी तोपों से असले से आज मेरे ख्याल में जंग लड़ी जा रही है सोशल मीडिया के जरिए फाइनल मैसेज स्टूडेंट के लिए कि बहुत सारी न्यूज़ आती हैं जिसमें फेक भी होती हैं जिसमें रियल भी होती हैं तो आप स्टूडेंट को एक मैसेज दें कि उसमें ये हो कि हम क्योंकि ये हम जानते हैं मोस्टली अगर हम सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी आ, जो बाय द वे कोई रियल खबर नहीं होती वो फिर भी आगे पहुंचाई जा सकती है तो इसके बारे में स्टूडेंट को ज़रूर गाइड करें क्योंकि अगर आप टीच एज अ टीचर उन्हें गाइड करेंगे बहुत सारी चीज़ें अगर माँ बाप उन्हें गाइड कर रहा है जो बड़ा भाई गाइड कर रहे हैं तो वो कभी नहीं मानते वो कहते नहीं आप नहीं जानते मेरे टीचर ने बताया था ये बात सच है आप इन्हें सोशल मीडिया के इम्पेक्ट इस लिहाज से भी थोड़ा सा बताएं और हम प्रोग्राम की अर्निंग करते हैं देखिए सोशल मीडिया पर हम कहते हैं कि ये जो फॉल्स न्यूज़ है वो बड़ी तेज़ी के साथ फैलती हाँ है जी बिल्कुल और हम उसको अडॉप्ट भी कर लेते हैं और उसको रियल भी समझ रियल हैं अब देखें कि कई ऐसी हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको हमने कई दफ़ा मार दिया है सोशल मीडिया पर ये मर गई हैं अगले लम्हे आता है कि यार मैं तो जिंदा बारे में भी सर गाइड करना चाहिए इसके लिए भी ज़रूरी है कि खबर जो है तस्दीक कर लेनी चाहिए हमारे मतलब इस्लाम में भी है कि नबी का कुरान में भी है कि वो खबर की तस्दीक कर लिया करो ठीक है ना तो इसके लिए वो तस्दीक करनी चाहिए और बजाय के खबर फैलती फैलती फिर वो झूठ ही सच बन जाता है तो ये ऐसा ही होता है तो इसके लिए हमारे इस को भी और हमें भी इसमें किरदार अदा करना चाहिए कि जो भी खबर आपके पास लाई जाए आप उसकी क्या कर लें या आप उसको पढ़ें तस्दीक करके आगे उसको फैलाएँ ये ना हो कि आप भी उसको एक हाँ गलत चीज़ को फैलाने का खुद भी एक जरिया बन क्योंकि सर ए आई है ए आई से बहुत सारी चीज़ें रिप्लेसमेंट हो रही है और हम इसको तकरीबन जहाँ तक जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं एज अ रियल नहीं होती लेकिन वो मशावत रखती हैं और उसकी बना पर उस चीज़ को ज़्यादा फैलाया जाता है सर बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए एक्साइटेड बहुत सारी बातें और भी हमारी होती जा रही हैं प्रोग्राम लंबा होता जा रहा है ऐसे रहेंगे इन आपको हम सर फिर भी प्रोग्राम में बुलाएंगे तो नाजरीन आपने देखा कि कैसे Uh, हमने तमाम जितनी भी गुफ्तु की आप लोगों के लिए वैल्यूएबल थी और हमारा पॉडकास्ट का जो मेन मकसद है वो तमाम लोगों को आगाह करना है ना हमने अपने आप को प्रमोट करना है ना सर ने अपने आप को प्रमोट करना है उन सेलेब्रिटीज़ को उन कोई भी हमें कोई अर्निंग से कोई गर्ज नहीं है आप जितना भी कमा रहे हैं आपके अंदर कोई टैलेंट है आपने कोई अचीवमेंट किया या आप एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं किसी भी बना पर किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो मैं आपके लिए हाज़िर हूँ आप ऊपर स्क्रीन पर नंबर देख रहे होंगे और साथ ईमेल देख रहे होंगे वहाँ पर अपनी वो तमाम जो परफॉर्मेंस हमें सेंड कर सकते हैं हम भी आपको हो सकता है नेक्स्ट प्रोग्राम आपके साथ हो तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए स्टार के साथ तब तक आप मुझे जा दें अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़